二零五零年十月四日，月球即将坠落，全球观众，末日降临了。十年前，诺普尔木偶战斗。十年前，杨金教授发现月球坠落。我在，我不仅仅是直到波旁球穴出现极光之时，人类惊奇。当太阳风暴降临，皮肤来自你时。我们恐惧了。两年前，人类研究计划正式启动，可直到去年，太空电梯的关键技术才得到推销。太晚了，一年的时间都能来不及改变什么。我的最后一次报告完毕，朋友们，来生再见。如果人类研究计划成功，今天我们还能活下去。<笑>我还活着，我回到了十年前。我记得人类研究计划的蓝图，我还记得太空电梯的关键材料图纸。人类还有机会，这我们能活，全人类，谁都不许死。二零四零年十月三日，大夏天预报准备，倒计时一分钟，各单位注意。张老师，一分钟之后直播开始。好，谢。张老师，您，我们结婚之后，我也对你爱答不理，我真的错了，你快醒醒。好久不见。张老师，五十秒后开播。从来这一次不会再冷漠你。啊！一周后，杨坚教授第一个提出了月球坠落说，五年后人们才彻底相信，而八年后才在太空电梯技术有所突破。这一次重来，我将作为第一个吹哨人，我将提前八年公布太空电梯技术，就在这直播中进行预测，提前八年让全人类团结在一起。三、二、一！张老师，他们干什么？大家的观众朋友们，今天是一次特殊的天气预报。今夜八点，随着月球加速接近地球，导致南北磁极发生崩溃。坐标：东经三度四十三分，北纬五度三十九分。随着月球逼近，地球反面罩开始崩溃，磁场出现缺口。怎么回事？发生效果吗？而在两个小时之后， 2 2二点三分十八秒，随着磁场发生变化，苏杭观众们，当你们抬头看向星光之时，你们将会看见内陆城市第一次出现极光。说什么呢？张老师，你在说什么？我回到了十年前，我们还有希望。而且，这一次我不允许你离开我。我将提前十年成为吹哨人。太空电梯的技术也将因为我而提前十年问世。这一次，月球撞击地球前，我们能逃离地球。我将尽我所能，让那一切发生。我将尽我所能，让那一切发生。我最后，啊，能，能什么发生？电视机前观众朋友们，请做好准备，月球将在十年之内坠落。
，直播，这可是直播。所有人迎接末日准备。说你在胡说什么呀？太空电梯，我什么呀？已经掌握了所有图纸，还有技术。三个小时之后，在死亡的岁月急忙之时，大家不必恐慌，我们还有活下去的希望。四个小时之后，我将宣布人类延续计划。人类延续计划是全人类科学家联合起来研究了八年的智慧结晶——太空电梯，这是其中关键一环。亲爱的各位观众朋友们，今天是大夏 TV 成立十周年纪念日，张瑞老师是在跟大家开玩笑呢。什么月球撞地球？什么月球撞地球？什么太空电梯突然？我说什么了吗？怎么办呀，台长？发生这样的直播事故，我们所有人都要受牵连。走，我要亲自安全清楚。胡说八道！天哪，天气预报就会出这样子的事。这是多么大的直播事故！东京三度四十三，微微五度三十九，这小时候可观的资料缺口。教授，嗯，什么？你们叫张瑞的，向全国预警说月球要坠落。什么？他说三个小时后，苏杭甚至会出现极光。他还说，就在一个小时后，地球就会观测到资料的缺口，全国无数的人都驾起了天文望远镜啊！月震频率为什么会增加？潮汐周期为什么会缩减？大气出现了异常。磁场也在异常，能够产生这么广泛的影响，就只有一种可能。月球在坠落。快，去天文观测站！四十分钟后，我要亲眼看见磁场会不会出现缺口。有人和我计算出了同样的结论，而他比我研究的更深。陆杨教授，就算月球真的会坠落，那和磁场缺口有什么关系？月球的靠近会使地球磁场崩碎。产风毛粒子流会和崩碎的磁场产生碰撞，在咱们的视角看来，那就是绚烂的极光。它究竟是什么？从来只给我送出来。日本台消息：张瑞直播事故引发持续讨论，在整个大厦造成天顶崩崩围，引起舆论反响巨大。目前有超过七万人在对地球磁场进行观测。怎么可能会有缺口？这就又发五天了，什么磁场缺口、苏杭极光、什么月球坠落，竟然在直播间里面造谣生事、煽风谣言，必须给我阴沉不带。是。这一次直播事故散播恐慌言，造成影响极其恶劣，五分钟之内必须将张瑞捉拿归案。张瑞，你这可是全国直播、啊。张老师，张瑞怎么了？没事儿。第九年，全球攻克太空电梯材料难题还剩一，我们能赶上吗？月球坠落还有一个月，太空电梯完成度只有百分之五十，我们完了。这一次，一切都来。你胡说八道那些东西，你错留个后果吗？你是我最看好的后辈，这样做，你考虑过你的前途吗？今晚过后，活下去才是唯一的考虑。执迷不悟啊，疯了，彻底疯了。张瑞。调查科，东走趟吧。他还年轻，再给他一次机会吧。年轻不是理由。等等，我说两句话。阿心，你们不用为我担心。对了，麻烦同事们做一下工作准备。准备什么？准备一场面向全球的直播。你在说什么？四个小时之后，我会重新回到这里。通告全球，开启五天延续计划。哼，你犯下了滔天大罪，要吃一辈子的老饭
，还想回来，还四个小时之后。三小时，二十。直营服务，给我带走。哎呦，这金丹天王台！今夜八点，随着月球加速经济地。观众朋友，大家好！大家好，这里是这次张瑞的直播事故，在整个大厦造成了极大的恐慌情绪，无数人涌上街头，想要见证是否会出现真正的磁场缺口。即便他是知名的公众人物，但这一次造谣的行为彻底引发了公众恐慌。我要求的是严谨。李作秀，是陈先生。这一次直播事故散播恐慌言论，造成影响极其恶劣。五分钟之内必须将张瑞捉拿归案。是。老师交代，谁给你造谣的？这全球八十亿。你有毛病？你知不知道？十分钟。什么十分钟？你还在这里给我胡说八道什么？张瑞，我告诉你，你不要去。五分钟。什么？姑父，张瑞他这样一定是有原因的，一定要想办法救救他。啊，对对，姑父来了，再快点！太太，还有十分钟到了。舅舅，让我求你了，一定要让张瑞他。爱莫能助。张瑞不是一个冲动的人，他只能做的背后，一定有其他的原因。快！马上把观测目标调整为东经三度四十三分，北纬五度三十九分，看地球磁场是否有缺口。梁教授，我们正在观测超新星，好像是一个天气预报的主播造谣，说八点钟会出现磁场缺口，三个小时后苏杭会有极光。<笑>梁教授这次有脑子没？今夜八点，随着月球加速接近地球，随着月球逼近，地球防御罩开始崩溃。磁场出现缺口，地球可能正在经历一场浩劫。按我说做，马上调整。杨教授，你也是九分钟了，马上调整。所有责任我来承担。全国无数人开始观测月球。当磁场出现缺口时，所有人都会看到。到那个时候，你会接到很多电话。你还在这胡说八道！两个小时之后，苏杭出现极光之时，我所说的一切将会得到验证，而我将从这里走出去。出去，你这辈子也别想。给我纸和笔。你要纸和笔干什么？两小时之后，我会重返电视台，面向全球开启直播，将人类研制计划的所有方针直播给全球所有人。在此之前，我要提前写一份演讲稿，这十分重要。神经病！你简直就是神经病！张瑞，你给我老实点。七分钟，还五分钟了，磁场缺口呢？哪有磁场缺口？其实。这一个月以来，我就发现了月亮里的异常。去洗碗，你在这看什么看？张瑞那个主播说的话，你还真的相信啊？这样，听到了。你在这等我。月亮好端端在天上挂着，怎么可能会掉下来？拍张也真是天真，竟然亲自跑到这天文观测中心来验证。四个小时之后，我会重新回到这里，通告全球，开启人类研究计划。还剩三个小时，你在直播中造谣恐慌言论，你还能从调查科出来吗？只希望今晚的事儿别累累到我呀。有异动吗？报告，没有。有异动吗？没有
。我原以为张瑞脑子有问题，没想到他说的那些疯话，竟然连杨教授都相信。这也可以当教授。我之前早已发现了端倪，但不敢确定。现在又一个人站出来，月球真的不是。上个月我在学校就发现了月球的异常。但我始终无法确定这究竟是怎样的原因导致的。但如果是月球正在快速接近地球的话，那么一切都合理了。嗯，真的会掉下来吗？让你交代问题，你听见没有？张瑞，你老实点。这一刻终究是到了。我们的家园即将消失，从现在开始，倒计时十五分，简直不可理喻！我根本就听不懂你说什么。我真的傻了，这种人也能当教授？全部收尾。知道是哪一行？磁场出现缺口。你们将会看见内陆城市第一次出现极光。杨教授，这这，我们现在怎么办？全部收尾！目标对准东京三度四十三分，北美五度三十九分，再次确认。是。是，我上个月已经发现了。张瑞说的极有可能是真的，他甚至已经去了村和美。这个张瑞现在在……简直不可以，我根本就听不懂你在说什么。赶紧给你给我抓那个鬼！出来啊！我。我磁场缺口真的出现了，真的出现了，真的。喂，二零四零年十一月三日晚上八点整，我观测到了磁场缺口。我要去洗碗厅干什么？大王手机，我一起去结婚一回吧。三，什么？张伟夫的磁场缺口真的出现了。来人，二，江城调查科，是。一，你欠收拾什么？还这么灵光抓镜头？你为什么？快，立刻确认设备真的没问题吗？没问题，是磁场，磁场正在出现缺口呢。出现缺口了。不要审讯了。可现在审讯当晚了吧？亲自过问了。李女士也在过问张瑞。什么？你说陈陈先生亲自过来？可可他就是个天气预报主播而已。对，没有人报了。虽然现在很多人打电话，但是我依然无法。张瑞，这场球口。
，四十万之后真的出现了。快看，什么？难道天气预报说的是真的？分秒不差，他说的磁场缺口真的出现了，真的呀！按照张瑞的说法，随着月球逼近，地球轨道开始崩溃，磁场出现缺口。难道极光也是真的？这怎么可能？极光只会出现在南北极啊！怎么可能会出现在大象？更何况是苏杭啊！可他是越南磁场缺口，已经出现了。照这样说的话，那三个小时之后是否会登上舞台，面对全球召开？人类延续计划。三小时内，你不确定所有的人存在，上瑞拿下这所有台，你可就自由掌控。明天见，张瑞，你知不知道你在天气预报里说的，在全世界造成了多大？我希望越大越好，简直是无法无天。你认为越来越真的存在？你认为越来越真？当然存在，因为。我不管有没有什么末日，我知道你现在造成了全世界最大的。我要你立刻出面，证明你自己是精神病患者。你在节目里所说的一切，都是自己患的。你听好了，这事实。一个小时之后，我会为你召开新闻发布会，该怎么说，你自己心里清楚。回答我，直播我会开启，但只会在三个小时之后。那个时候，我会正式拉开人类自救的序幕。张瑞，你真的不在乎你自己的前途和未来吗？三个小时之后，你便会知道，未来我们没有钱，所有只想活下去。两个小时之后，苏杭出现极光之时，便是最好的。到时候，全世界包括你，都将知道我现在做这一切的意义。我不愿意让任何人倒在我面前，重来一次。我要让所有人都活下去。你简直是疯了！王耀，你在哪里？从现在开始，本帅所有人不允许离开一幕。为什么？直播事故造成极恶劣的影响。一个小时后。电视台所有人需要立刻面对直播澄清，说张伟是精神病，可是磁场缺口真的出现了呀！那只是自然巧合。队长，我们这就回去。去做话，立刻！什么？磁场缺口出现了，出现了，真的出现了呀！可是队长，电话里都听见了。你要不立即回去的话，您……如果事件……我作为新闻人，没什么可做。可是台长，去做哈，我要在大城看到地狱极光。台长，我们真的会在苏杭看见极光吗？会的。现在，我相信他说的那些。老师，一个月前我已经发现了一些端倪，但是当时不敢确信，直到张瑞说出了月球在坠落。我这才敢确定，月亮正在坠落，磁场已经出现了缺口，极光一定会出现的。老师，去找张瑞吧，他说了，他掌握着某种能够让我们逃过一劫的办法。时间已经很紧迫了。老师，您是大象最尊贵的院士，下决断吧，现在还来得及。磁场缺口不能说明什么，可是两个小时以后。如果苏杭真的出现了激光，我会介入的。小教授，那咱们激光出现在苏杭
。啊！你立刻前去苏杭，亲眼看看究竟是否有激光落在南方的大地上。应该是。那磁场缺口只是天文现象，您不会真的信？目的地苏杭，真的会掉下来吗？李院士也不知道怎么回事，竟然相信普风尊影的事情。等领导了吗？都这样。大晚上的，让我半夜连夜赶往苏杭，这这不是脑子有？秦秘书，机场到了，你稍等一会儿，你去吃饭。陈教授，陈教授，电话出事方的票了没？五分钟前，所有的票全部收齐。通知他们航站楼站长，有临时调架飞机，新增一条航线。我必须立刻赶往苏杭。李元氏的事情，耽误不了。航站楼站长说了，今晚去苏杭的航班全部收齐。为了满足需求，新增新增了十二条航线。十二条航线全部收齐。对呀、啊。这可真大，我们坐火车去，赶紧回来。没事。多久了？已经四十。这么久你才让自己年轻？我不愿意让任何人倒在我面前，重来一次。我要让所有人都活下去。究竟是疯子，还是真的有一枚真实的剑？磁场缺口证明不了。给我两张支付卡，我跟你讲。客气。陈秘书，什么情况？什么事情？联系隔壁的事，看能不能订上前往苏杭的机票。赶紧！张俊的预言已经出现了无法想象的后果。秘书，全国受限了。不，现在呢，海外的航班都在去往苏杭。徐秘书，咱们是距离说四百，哪怕是一万八千里，要以最快的速度给我前往。快，是。全球接我，那里真的会有机会。快，给我一张去苏杭的票，我要去苏杭，给我买一张机票。我先，给我先，给我先。去受苦的机票也行，我下了飞机开车去。为什么？为什么？为什么？票票全部收齐了，苏杭中大巴、中城市所有的机票、火车票都已经全部收齐了。再紧接着就八十条航线，赶往苏杭，一定要确保交通。喂，收到，我正在协调沟通。整个大厦的交通瘫痪了，到底怎么回事？两眼想知道，突然之间有超过上千万人赶往苏杭这条城市，一夜之间交通全部瘫痪。你做好准备，赵国、楚国等十几个国家，超过九百万人即将进入大厦，前往苏杭。什么？到底发生了什么？陈先生，我要汇报情况。一个小时过去了，你还是不肯承认自己的胡说八道。我没有胡说八道，我会承认。但我即将直播不是承认是疯子，而是认识人类。是用三言一语，你做梦。
，再拖下去，你连带对你共进。没这个必要，什么意思？职场缺口如常，富豪从事的极光影即将降临，时刻，全球无数人将前往富豪，条件，风险消息，没有必要。无数人前往苏哈观看极光，你真以为有那么多的好人？我可以很明确的告诉你，你的直播是否除了造成无声口号以外，没有任何的。裴先生，我要汇报情况，现在数不清了，不然又要去苏哈。整个大象的交通、航线全部瘫痪了呀！什么？三十分钟。从现在开始，马上给我停止这场荒诞的闹剧，立刻关闭前往苏杭的航班、高铁、火车、动车以及汽车，快马上！是是，阻止不了。你能封锁航班，却封锁不了一整条公路。无数的人将通过各种各样的方式前往苏杭。可惜，其实不止我一个人发现了月球的异常。他们很早就发现。对，你真以为有很多人像你一样那么无聊啊？这也不是无聊，只是为了去验证我心中的猜测。给我纸和笔。张瑞，我说过你别打。是。立即封锁关闭所有前往苏杭的动车、航班。王叔，我要汇报情况。前往苏杭以及苏杭周边城市的公路全部瘫痪了。数得上的家伙，模特们，还是自由票，现在多一时间。全部都在赶我复航，什么？我是一个天文爱好者。上周我发现了月球轨迹的异常，我一直不敢确定。直到今天，张瑞说出了我一直不敢肯定的那句话：月球将在十年之内坠落。月亮要掉下来两周前我已经发现了磁场的异常，但是我不敢确定。今晚，东航将出现极光。这将标注着地球一年周期彻底死亡时刻。我要去见证。现在没有去往苏杭的机票了，那怎么办？我们开车去，也要去苏杭见证极光到来。可是我们真的能看见极光吗？嗯，一定会出现的。上周天文爱好者论坛里就已经有很多人观测到了月球的异常。去苏杭看极光，极光一定会出现的。月球的异常当然是第一个提出来的，但却不是第一个发现的呀。去苏杭，去看极光。哎呀，我们到苏杭，这真的会有极光？到现在没有看出任何转变。还有十分钟。我让你成天谣言，你在这胡话什么呢？还有十分钟。什么？十分钟之后，二十二点三分十八秒。当极光出现，全球会陷入对末日的恐慌当中。我现在写的不仅是人类计划的蓝图，更是一份演讲稿，让所有人在恐慌当中团结起来的畅书。你这什么东西啊？太空电梯是人类逃离地球唯一的方式。而遗憾的是，太空电梯的材料学突破是在几年后的事情。现在我提前八年提出的这份决定性材料。你扔掉了全球数十亿人生的机会，张瑞，我现在已经不想跟你废话。你也不需要在媒体面前澄清任何事情，你就是一个彻头彻尾的精英。现在把他交给苏大成处。是，三十秒。几点了？十点零二分。<笑>还有不到十秒，极光会这么分毫不差的出现吗？喂，什么？为什么？嗯，师傅，公园成真了，丝毫不差。我知道，极光真的出现了。公元二零四零年十一月三日晚上二十二点零三分十八秒，地球东经一百一十一度二十一分。
北纬二十九度十五分，苏杭真的重新激光了。马上召开天文专家会议。是。从现在开始，二十天文站、千个射电卫星，立刻监测月球，所有的空间站全部对准月球。专家组所有的人立刻进行验算，它到底有多少？最多的可能是。去大象电视台。是。这一次的直播事故，所有人都要受牵连，是要调工作的。都怪张瑞。马仙，他是你老师。你们俩蛇鼠一窝！不是的，张老师他不是这样的人，这里面一定是搞错了。我们都错了，就张瑞他是对的。你们根本就是一伙的。快看，快看，极光出来了。因为距离三十万七千公里，小路作战，暴殄天月球以每秒一千米的速度靠近地球。如果月球是以这个速度坠落的话，那么撞击地球的时间是十年后坠落啊！十年后坠落，它真的会坠落吗？这可是月球啊！预警的意义又是什么？提前知道又能如何？人类太渺小了，月球的坠落是无法阻止的。人类完了，后面还有活下去的希望。不对。之后，我正式宣布，人类已经。人类延续计划，他一定有解决的办法。马上要见到张瑞。那，你造成重大事故，现在交由司法程序处置吧。带走李院士，到了。苏杭都出现极光了，末日是真的，为什么要告诉我呀？我还不想死。我们本来是以后的日子活下去，大家好了，我们可以活着日子等死。这是张瑞的助理，张瑞他在哪儿？各位，大家，我们送急救方院。李院士，张老师他他被调查科的人带走了。什么？陈先生，我看你最近工作还是太累了，还是多多休息。要我说呀、啊，这种事您根本就没必要亲自来。那张瑞明显是神经病，这种事怎么可能呢？月球不是好好挂在天上吗？怎么可能？极光，极光真的出现在苏杭，和张瑞处的时间分毫不差。陈先生，怎么办？现在所有人都开始恐慌了，真的出现了。现在怎么处置？所有的民众都在往苏杭引入。先封锁消息，我。我等一下，我先接个电话。根据专家小组的测算，月球坠落属实，倒计时十年，十年以后就会坠落。我现在问你，张卫在哪里？张瑞被审讯了几个小时，听说是你亲自审讯的。快告诉我，他到底在哪儿？审讯的结果是什么？他都说了些什么呀？我我我我不知道，他他现在已经被带走了，已经交给司法程序了。找到张瑞，不要委屈他。是，他到底有没有说出解决的办法呀？他一直在胡说八道。就没放在心上。我这审讯重点呢也没有。我现在写的不仅是人类计划的蓝图，更是一份演讲稿。他他一直在反复的强调，十一点钟的全球直播，而且他画了一张图纸和演讲稿。图纸就是这样。
那两张纸在哪里？找到那两张纸，这可能关乎到全人类的存亡。是，停车。是，快回去，回去找到那个垃圾桶，找到那两张纸。信誓旦旦说十一点还要回去开启前进制。我早说了，和他没这个机会。先生，你怎么？这里面的东西呢？东西，这这是垃圾桶呀！废话，我知道是垃圾桶，里面的垃圾呢？一路已经都被收走了，谁收走的？人啊，给我转换！谁收拾了一号神去审垃圾？我呀，怎么了？快，陈先生要见你。陈先生，他点名要见我。快！陈先生，王爷，你收拾的这个？没错，那两张纸团呢？我问你，垃圾桶里那两张纸团呢？收拾到哪去了？垃圾，垃圾都拉走了，都拉到垃圾站了。所有人立刻去垃圾站，我十一点代价必须找到那两张纸，快去！愣着做什么？你们也去啊！啊，是。是。哎哎，怎么了？这这是怎么了？就这里啊。对。调查科的所有垃圾全都集中在这处理。您是调查科的周科长，您、嗯、怎么到我们这里了？我问你，今天送来的垃圾你怎么处理的？垃圾垃圾全部都在这里啊！你有没有见什么纸团？科长，这这里一天处理垃圾有数十份，怎么可能？你的意思是，全都在这？对啊，垃圾都在这里。确实在这儿，这里位置，我一点一点的找，所有人立刻去给我找，找到张瑞的那张纸条。他愣着做什么？张瑞的那张纸条非常重要，所有人都去给我找，马上找。走，没人在这儿。嗯，这样下去，人类必死无疑。从目前来看，月球这一边要一公里速度靠近地球。当日定局，不对，说起情况还没这么糟。落基极限，还有落基极限，落基极限，你的意思是？没错，探找落基极限，约九州靠近地球一点三万公里的位置，星球值得跟算计，形成像木星团一样的天体。月球的半径有近一千八百，质量达到了七千三百五十亿吨，以地球的引力，无法将月球撕碎。没错，以洛西极限的距离，月球的质量只会出现两种可能：第一，月球变形会以更快的速度撞向地球，地球被击穿；第二，月球碎裂成陨石群，散落地球被波及，失死无生的局面。难道我们能眼睁睁看着世界末日降临？现在人类的科技死，除非有奇迹发生。完了，人类完了。不，人类还有希望。张瑞他有吗？陨石真的太让我出出面了，他肯定没有说谎。应该是真的。谁也别哭，他怎么会死？不，还有希望。张老师说他有办法。四个小时之后，我正式宣布，人类延续计划。张瑞，你还敢提张瑞？这不是他，我们会这么绝望？他是没有什么人，我根本就不会这么绝望。我一次都要死，为什么要今天告诉我们的结局啊？你有什么意义？我们仍然不能活呀！不是的，不是这样的，你们忘了吗？阿心，你们不要担心。对了，麻烦同事们，准备一场面向全球的直播。四个小时之后，我会重新回到这里，通道全球，开启人类结束。赵老师说他马上就会回来，我
不要像神兽公布那个人类延续计划，人类延续计划，那个什么太空电梯吗？张嘴，他只是一个主持人，不是吗？马上就要到时间了，我们去做准备吧。没事。张老师说他马上就要回来开始直播的，他说过的，还有一个小时，他就会回来。怎么样？确认了没有？张瑞是否会在十一点开启直播？无法确定。直播中断后，张瑞再没有出现。那人类延续计划呢？大象方面有没有什么反应？完全没有任何消息。所以说，奇怪，他都分析的疯狂了。月球的这个可能性。百分之九十，百分之九十呀！张瑞所说的人类延续计划，可能是我们国家去的，未影希望。赶快联系一下大夏，请求张瑞开启直播，公开人类延续计划。是。还不能确定吗？大夏是否十一点会开启全球直播？立刻确认。关注大夏共享，找到张瑞。速度快点儿！所有人，我打起十二分精神。还有三十分钟，无论如何必须给我找到。罗长，不要哭呀！罗长，我想是调查科的人，为什么在这放垃圾啊？你跟张无人在聊，你们还在相信吗？这不是造谣，这两个预言都已经实现了。可是，你们可是，快给我找，这是所有人类的生死存亡呀！哎呀，你以为？谁跟你们一哭？你越是没你聪明，全球所有的高层没你聪明。急了，愣着干什么？找啊！好好好，找找找！还有一个小时，他就会回来。让我们给张瑞准备直播，凭什么？你们还真的相信他能回来吗？你们真的相信月球坠落，他那个什么人类计划能拯救全人类吗？这可是月球坠落呀！既然能说出这个人类延续计划，那么这一定是唯一的希望。你这次弄得满城风光，铁定坐牢。风风光光的做主持人不好，造谣。我最讨厌这样。嗯谁呀、啊？会不会开车？不是，你认识大夏那位国之之君？这种大人物怎么会亲自来呢？那那能怎么办？下去看看。你认识？你是你认识？张瑞你好，我是林锦川。哦，人类还有希望，张瑞有办法。是林锦川末日的问题？是。他说的难道是林九芳院士？院士，那说不定真有可能解决。就算你愿，也无法阻止月球的坠落。不，我说的不是我的问题，而是张瑞的问题。啊！哎、啊，现在在说什么？一个堂堂教授，还是你院士的高手？我不相信你的师傅，你还相信一个值得提醒的门外汉？张瑞，很多早期的科学，他他
他被在直播里，他不懂，他为什么不听的说人类还有希望？他不懂，他为什么听出了人类的延续计划？他是什么？你有办法吗？炸掉就好了，让你就停下来。别说你们了，就是我的老师，他也在求助于张队。人类延续计划有点太多问题，我认为是人类唯一的方式。换个方式，逃出地球，全人类进行星际移民，才是唯一的方法。如果找不到，我将成为全人类的罪人啊！找到了，找到了。李院士，幸不容易，同志，找到了。好，知道了。张伟，听到了吗？你的关键的图纸啊，已经找到了。你的图纸里都写的是什么内容啊？是不是预测接下来的意向啊？在大时间长了，我会忘掉太空电梯建造的技术细节，所以提前写了一场。太空电梯，除了电梯，还有一部演讲稿。什么演讲稿？当所有人知道末日之后，全球一线。好，那么这个时候一切都完了，一定要在恐慌之前团结起全球所有人，让全球数十亿人通力合作，才能够躲过这次浩劫。我说过，十一点之后我会回去直播。全球都在等着他，这是我们唯一的机会，只有这样才能把希望传递给全球八十亿人的心中。所以李院士，全球人类团结起来，众志成城，远比技术更强。给这份图纸，采取最高的保护措施。李院士，马上十一点了。十一点，我说过，十点之后我要面向全球直播，开启人类研究计划。十一点之前，安排张瑞向全球直播。十分钟之后，立刻开始，不得有误。是。张磊啊，你为什么要选择在直播中说出月球坠落？你可以先找到我，单独跟我说，这样就可以避免全人类的恐慌。我们也有时间来解决问题吗？月球制造危机，不是任何国家可以单独解决的。那现在把真相说出来，是不是为时有点过早啊？正是这么下猛药，想要让更多人活下去，那么只有团结更多的人。张亮，你认真的告诉我，我们能完成自救吗？一定能。我做这些就是为了这个目的。全球八十亿人，谁都不能死。我大家啊，历史的长河中，兴盛不衰，就是因为有一个像你这样坚守信念的人。张宇，你是好样的。啊，我明白了。十分钟之后，演播正式开始。八分钟之内，必须到达演播厅。是。张宇，你说的对。在人类存亡面前，遮掩已经没有什么意义了。就让我们一起来面对这场挑战。大家宣布，此刻立即加入人类延续计划。放羊肩耍了，说，人工放羊逃进地球，确实是最优的选择。八十亿人，八十亿人怎么可能全部逃出地球？没错，我们还没去救手段能不能达到，但是谁走谁留就足以引发世界的混乱。张瑞的意思，还人类八十亿人都走。十，喂，现在吗？可以其他专家。是，对，我的老师。李院士已经带张瑞找来了大家，十分钟后，也是二十三点整
，张瑞将通过直播向全球宣布，开启人类延续计划。那现在就宣布，我们只是刚刚确认了月球正在坠落，可解决不了，还没有一点眉目呢。人类大将的名义通过全球，我们难道要引发全球的恐慌吗？我的老师说了一句话：此刻，大象宣布参与人类延续计划。张瑞任总指挥，你要你要替他信口开河。凭什么相信他？太草率，这是全人类的事。我也说了，张瑞他有办法，会在之后的直播里向大家宣布我们的计划。抓住他谁见过？那直播一旦开启，那不是……啊，陈陈先生，李院士命令立刻对张瑞兰同志飞剑进行分析。张瑞的蓝红。现场，几乎都出现了。张瑞他说的是真的。张瑞他没放黄鹤当官，是摆在了所有人眼前。现在所有人都恨死他了。别说王爷，我都恨他，又没有什么解决的办法。为什么要告诉我这么绝望的事情？等等，张瑞不说今晚要解决我们的办法吗？他能有什么办法？我们再等等。他真的会带来死亡。喂，老师。刘伟，或许你是对的，真的是月球的问题，我们全部完了，人类全部完了。不，老师，我们还有希望。您别忘了。张瑞说了，他会在十一点向全球直播，宣布人类延续计划。是真的吗？这个张瑞说的太空电梯，还有人类延续计划，真的能实现吗？我相信他。你就不能坐下来吗？老头子，这可怎么办呀？月亮真的要掉下来，那能怎么办？这十年，那就是我们最后的日子了。现在过了多久好日子？老天爷就不开眼啊！还能说什么呀？网上都确认了，月亮真的有问题。世界末日要来了，别这样，还有希望啊！有啥？有什么希望？苏杭这种地方都出现极光了。张瑞，我张瑞说的都是真的。那张瑞还说了。十一点他会回来，开启人类延续计划呀！还有希望，我相信张瑞，就像前两次预言一样，他会信守承诺回来告诉我们怎么活下去啊！啊，对，我差点忘了，他晚上十一点会回来直播。走，他们快回，还能赶得上，快！张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师
。备用电池准备好。需要同名完成。导播间各频道准备好。总台信号调整完毕，通知各校全球发起直播。楚国信号接入成功，赵国信号接入成功，秦国信号接入成功。好，播出。当日楚国通报全球，信号已经接入秦国，预计五分钟后正式开启。就让我看看，张瑞所谓的人类延续计划。究竟要说什么？听闻换台，三分钟后大象将开启全球直播，播放人类延续计划。直播。听闻换台，三分钟后大象将开启。肯定是张瑞，他去找找他回来了。老王，你睡了？你还睡什么呀？你快起来看，三分钟之后，张瑞开始直播了。全球直播人类计划，快去看看呀！张瑞，他马上就要开始全球直播了，真的要开始了。这样子，我今天晚上就睡不着了。爸，你没睡着？张瑞，你今天你看到张瑞，他真的要回来开始全球直播了吗？张瑞回来了，什么时候？十一点，大象电视台。老王，快，快快打开，大夏电视台。张瑞真的要搞那个全球直播了。张瑞，节目换台，三分钟后大象将开启全球直播，播放人类延续计划。节目换台，三分钟后大象将开启全球直播，播放人类延续计划。调查组所有人员，即刻分走整个江城，挨家挨户通知所有人，全球直播将在三分钟后进行。我要让整个江城的每个家庭都知道这件事情。是。人类延续计划即将开始全球直播，所有民众请打开电视机、电脑、手机收看。三分钟后即将开机。黑娜，你听见了吗？直播，张瑞承诺的直播，他真的赶上了，真的开启了全球直播。李光全球直播，他全都赶上了。张瑞这一次一定可以拯救我们所有人的。啊、快快手机，我们也要看他的全球直播。我记得人类延续计划的蓝图，我还记得太空地区关键材料图示。人类还有机会，这次我们能活，全人类，谁都不许死。张老师，张老师，我回来了。张老师，放心，这一次啊，让所有人。林志宝，林江总，这份图纸是您的原件，复印件已经交给了专家进行了研究。幸福啊！等我。张瑞来了，倒计时四十秒。继续计划，全球直播准备开始，倒计时五个数，五、四、三、二。一，张瑞，张瑞出现了。全球的观众朋友们，大家好，我是张瑞。张瑞，他回来了。十一点整，中华不差。现在是大夏时间，二零四零年十一月三日。四个小时，我回来了，我重新站在了这个舞台上，但这一次是面对全球的直播，我做到了。人类延续计划提前了十年问世。既然无法回避，全球的观众张瑞，大家，我是张瑞，去告诉世人，未来我们该何去何从。今晚。
，想必大家都亲眼见证了地球磁场出现缺口，大厦、苏杭城市上空出现极光，以往不可能出现的景象接踵而至。今晚，我相信各国的科学家、学者、民间爱好者已经验证过了月球坠落的真实性。月球坠落的真实性现在已经不用怀疑了。我也知道，有很多人现在开始产生对未来的绝望。认为我们根本无法应对这次危机，但是我想说，灾难并非是遮掩就不存在的。人类如今面临的是一场前所未有的浩劫，而这份希望，就是人类延续进化。利用架设起数万部太空电梯，将全球八十亿人送上太空，躲过这次浩劫。全球八十亿人全部都参与进来，这项技术。我们都没来得及验证，月球这就是张磊的全球直播。他知不知道这全球直播意味着什么？杨教授，张瑞的蓝图还正在验证，他现在就公开公布是否不妥啊？不、哦，我相信张瑞。虽然这份蓝图还在验证，但在我们最接近成功的时候，这项计划或许不是最优解，但却是目前唯一可以带领人类存活下来的捷径。抛弃地球家园。很多人无法接受，觉得星际移民更是天方夜谭。但是危机不会给我们选择，更不会给我们时间。此时此刻，人类最紧迫的也是时间。我知道，对于月球的危机，或许有天才，有更天马行空的人，甚至有些人想和地球共存亡。但是，只有一次机会，时间已经来不及了。这次的抉择我们没有反悔的机会，但是我请大家保持希望，集合全球八十亿人力量，我们一起加入进来。人类延续计划是可行的，人类延续计划不一定是最优解，但却是目前最容易实现的解决。不是最优解，而是最容易实现的解决。张瑞。你真的是在认真的考虑着全人类的不考虑地球，不让一个人死啊！让奇怪科学部部长来一趟。现在，人类延续计划，全球八十亿人，在月亮坠落前，全部移居太空。后期家园，是应该具备怎样的魔力？人类恐怕真的只能逃离地球，才能躲过这一劫。我十分清楚，地球作为人类唯一的家园，人类在这个星球有了超过五百万年的历史。但是现在，我们没有办法。我们如果不做出抉择，那十年后，人类文明将消失的无影无踪，而迈出这从未有过的一步，恰恰就是我们首先飞出大陆。我们不能等死，人类的文明不能让我们这一代走向灭绝。喂，老师，小刘，你在看张瑞的直播吗？是兼职。老师，我要加入人类延续计划。你说什么？老师，我相信张瑞，我要加入人类延续计划。人类绝对不能因为区区一个月球就走向毁灭。如果不做出抉择，十年后人类文明将消失的无影无踪。人类延续，放弃地球，人类延续就一定要放弃地球。科长，关于这一点，我认为，我认为张瑞说的对。我承认，我始终对张瑞有所看法。可现在，月球撞击的事实摆在整个人类面前。如果再犹豫，人类文明将彻底消失啊！加入人类延续计划，真的就是我们最后活下去的机会。老婆，我们要真的要在太空生活？可能吗？全球八十亿人，全部上太空。张瑞说的对，在这个时间犹豫，真的不会耽误时间的。或许在未来，在太空，我会想你现在平常的生活。可是我会希望刚刚有了孩子，他就面临世界末日。亲爱的，为了我们的孩子能活下去，人类延续计划，我们要加入。真的别无选择了吗？为了人类的未来。你没有选择，我想回来呀！你想要活下去，想要继续，人类延续计划。
，我加入。诸位，我们曾经无数次幻想，人类走向宇宙，走向那片神秘莫测的星空，坐到太空电梯，完成星际移民。在这个时代，不是痴人说梦。我曾经做过一个梦，在另一个世界，我们同样面对着月球坠落的问题，但是因为各个国家各自为政。因为没有经验，不断试错，我们错过了宝贵的时间。这个张瑞是在故意提醒我吗？很有可能。对于张瑞的这份人类延续计划，我们内部研究认为他说的确实不错。试想一下，如果没有他的这份人类延续计划的问世，就月球危机的解决，单单是方案的研究，或许不会浪费一两年的时间。但是月球的坠落不会浪费时间，时间不等人呐。我们可能会做出更好的方案，但是随着时间的流逝，成功的可能性也会越来越小。所以说，张瑞的计划并非最优秀，但是。在末日面前，是最有可能保全人类文明的办法。时间，最可行的方案。现在是二零四零年十月四日凌晨十二点整，我的直播已经持续了一个小时，在此。我要感谢大象，也要感谢数位给我这样的机会。张磊做到了，杨教授，你说这一个小时的直播真的足以改变人类的未来吗？会的，我相信张磊的直播已经很清楚的让大家认识到现实，那就是如果不做出选择，人类的命运将毁灭。这次直播结束后，人类虽然无法改变面临末日的危机。但是我相信，人类也因此有了一个迈入新纪元的契机。本次直播到此结束，我在大夏静候各位，欢迎加入人类延续计划。当然，通告全球，大夏欢迎所有国家加入人类延续计划。择日在交叉举办人类延续计划启动大会。是本次直播到此结束，我在大夏静候各位，欢迎加入人类延续计划。报告，赵国发来致电，要求加入人类延续计划。赵国，你确定赵国现在就要加入人类延续计划？张瑞啊，你的直播说的非常好。李院士，我。张瑞，李院士，新情况，赵国要求加入人类延续计划。这么办？直播才刚刚结束，魏博刚刚也发布了要加入人类延续计划的声明。张老师，这实在是太好了，又有新的国家加入了。你现在马上把争取消息立刻发布。是，把联系信号投放在公共频道上。大家播放就行。隔离是楚国，我们请求加入人类延续计划，请求为人类未来出谋奋斗，听从张瑞的整体协调指挥。对呀、啊，你做的很好，非常好。你的直播出乎了我们的想象啊！在这么短的时间里，楚国、秦国、赵国这些全球的大国都要声明要加入人类延续计划。喂，李院士，我已经通知全球所有国家加入人类延续计划。并且择日在江城举办人类延续计划启动大会。原来如此，难怪这么多的国家。什么难怪？没什么，择日不如撞日嘛。通告全球，明天十二点，举办人类延续计划启动大会。不是，老师，明天是否太过于仓促了？张瑞才刚刚结束了直播，各国还需要反应的时间啊。是啊，如果说没有人加入的话，那这个大会就没有什么意义了。这个你就不用担心了，让张瑞把情况告诉你们。喂，陈先生、陈教授，你们好
，对，国泰电子台，现在也有超过三十个国家发布交声明了，而且数字，什么？已经有三十个国家加入了？这这这怎么可能啊？刚入的直播，还有你们的同步声明，再加上两次的意向所带来的证据，月球坠落的真实真相。这一点一点的积累，更加速了各个国家研究人类延续计划的契机呀、啊！云海中掉下来了，谁？阿星，看样子有更好的结果。张老师，这次多亏有你。叶院士，非常感谢你，人类移民计划如愿面试。多亏您的支持，无需道谢。你是第一个吹哨人，是这一次全人类危机的吹哨人。我们大家应该感谢你才对啊！我代表大家，希望你在明天人类延续计划的启动大会上，作为这次计划的总工程师。不行不行。我只是一个主持人，一个负责提醒大家的角色。人类研究计划总工程师，这事关重大呀！不是我突发奇想，不是第一，或许你也不是第一个发现月球坠落的，但你是第一个提醒大家的人啊！第二，太空电机技术逃离地球，还有整个的人类延续计划。这都是你第一个提出来的呀，第三，也是最重要。在我们陷入迷茫的时候，是你为我们做出了关键性的选择。现在，各国都认可你，你来担当总工程师，未来很多事情推进起来，都会更加的轻松嘛。张老师，同意吧？是啊，张老师，同意吧？是的，这次啊，我们都相信您。是啊，请带领我们全部都活下去。张老师，叶院士，我我愿意，我愿意担任人类延续计划的总工程师。好，向全球宣布，从此刻开始，张睿就是人类延续计划总工程师。你说什么？王伟同意担任人类延续计划总工程师？什么时候是？就在刚刚，大夏宣布明日十二点将在大夏江省举办人类延续计划启动大会，在会议上正式对张瑞进行任命。天使，徐教授，明天我要亲自参加江城的启动大会。是。我们魏国既然加入了人类延续计划，自然不会错过张瑞担任总工程师的任务。您的意思是？徐江城，见张瑞。是。哎，哎，没想到啊，张瑞今晚竟然干了这么多大事儿。先是预测的磁场缺口，又是预测的极光，紧接着竟然开启了全球性直播。什么？大夏官宣明日十二点在江城举办人类延续计划启动大会，并且任命张瑞为总工程师。现在想起来，当初我们没有相信张瑞，差点酿成了大错。谁知道啊？他当时说的竟然都是真的。这要是……什么？张瑞？啊不，是，哎，是，放心，我认识我。张科长，张瑞有什么新情况？南京十二点，在江苏举办人类演习计划启动仪式，到时候张瑞将正式任命为什么？张瑞，他竟然是总工程师？
，现在工作，明天各族的高层将来交涉，到时候我们负责安保，一定要保证不然我没事。是。这样的人才，为了赵国，我必须和。报告：秦国、魏国、齐国、赵国、燕国都已经赶往江城。大家赵，蓝图的事情就麻烦你了。解析这份图纸，为人类延续计划服务，这是我们科研工作的，应该做的。那好，那我就先回去准备明天的启蒙大会了。各个博主亲自到来，马上启动最高检验标准。另外，向周边城市介绍人手，一定要保证明天的启动大会安保不要。杨教授，你就不送了。你也听到了，明天各个博主会亲自来到教室，规格我完全不同，我得赶紧赶回去。啊，陈先生，您辛苦了，都是为了人类延续计划。对，都是为了人类延续计划。为什么不换一身衣服？今天这么隆重的事情。这次开会啊，重要的并不是仪式，都是干实事的，讲究的是干活。这场会议级别太高，媒体都不能参加。我，我就在门口等。张张老师，这次会议结束，我们去领证。哪有没有去工作领证？但是我愿意。诸位，这是我们大厦优秀的青年人才，提出本次人类延续计划并担任我们的执行长。诸位好，张瑞，晓得我们的团队。魏国和齐国。科长，什么情况？齐国和魏国的专家？对，从会场发来的情况是这样：齐国和魏国的专家似乎有意对张瑞承担人类延续计划总工程师发起调查。查，调查的就是吃这碗饭，查一下他们的底细和动机。张瑞担任总工程师这件事，不能有任何纰漏。是。喂，这张瑞，天气预报的主持人，凭什么突然就担任人类延续计划的总工程师？如此重大的责任，凭什么为全人类未来负责？我负责。李院士，大夏国虽然比国力鼎盛，但如今各国都在场，不可能。强拉我们加入这项计划。人类延续计划是需要全球一致，但是我们大夏从来不强人所难。那就请李院士不要偏袒着。不，我说的负责是对人类延续计划负责。齐国的这位专家，我想问你一个问题。李院士，您是民宿人士，您问，我自然是知无不答了。那好，你们齐国是否发现月球在向地球坠落？是，什么时候发现的？好了，那好，那你是否承认，正是因为张毅的提醒？你们才加以验证，所以才有了重大发现呢。对，好，在月球危机还没有端倪时，张瑞就提前预言到，并且提出了解决方案。难道这些证据还不够充分吗？此言在于，于院士。张瑞是成功预言了，此场圈口苏唐齐国
，而且也提出了所谓能力延续计划。可他的计划谁也整不了。我就想请问，在座的，不妨各国科学界的专家连锁，你们有谁亲自研制过这场计划？不是理论，是现实，是真的科学。袁教授。既然他提出质疑，刚好趁这个机会，将太空电机的核心技术拖出来，让各国进行。当然，没没关系，这些人少量小丑。众<笑>所周知，如今的航空航天技术让人类在太空中生存。乃至于长期生存，也并非难事。但张瑞，竟然刚出口，让全球八十亿人口全部逃离地球。张、嗯、瑞，你可知道，哪怕是全球各国联合在一起，那成本也是高的惊人。所以，人类研究计划当中，太空电梯是不可或缺的一种。<笑>你还在提太空电梯？这一项构思。早就在十九世纪就已经被人提出过，并且多次完善。哪怕一个科学界的不外汉也知道，使用上太空电梯就可以无限降低成本，提高成功率。可是啊，太空电梯在这两个世纪中以来，连一次实验都没有，始终没有材料能够达到这一注重。长途电梯多次出了，实现。太空电梯根本就是个伪类品，你张伟根本就是在欺骗全世界。如果我已经实现了新生材料了，辛苦还有新型材料，还有这么多新型材料供你发明，不是发明，是已经实现。那更加不可能。对，请我是绝对不可能的。但是太空电梯的关键材料是上一世全球团结起来的科学家历经多年的心血。太空电梯，目前科学界一直认为纳米板是太空电梯的关键技术材料，但是也许是毫米级制品，距离现实相差甚远，因此。我们需要选择一种耐用金属材料，这种金属材料一定要韧性强、硬度高、质地紧密轻巧、耐腐蚀、除味。张瑞，你这是胡说八道！这种技术根本不存在。没错，张瑞，你到底懂不懂材料学？你所说的这些，提供了所有的金属的优点。不错。我实现的新型材料的确集合了所有的金属优点，一半不远。怎么可能会有金属？韧性强的同时，因为硬度高，质地轻。诸位，大家都看到了，这个张瑞就是一个彻头彻尾的外行，他对科学都是一窍不通。袁教授，那就。麻烦你。诸位，关于人类延续计划中的太空电梯的材料，就在昨日，张瑞给我们提供了一份，上面记载着他已经完成了名为 AT 5 1 5合金材料的研究，这个合金金属。兼具了铝镁合金和钛镁合金的优点。不、哦，不可能！镁铝合金的合成十分之不稳定，所以成分高昂。这个 A 七五幺五合金，怎么可能在镁铝合金的优点上还兼顾钛铝合金的特点？不可能啊！那如果这种金属材料真的存在，那人类的科技，那再不是 A 七五幺五合金。那什么东西，我压根就没有见过，假的，绝对是假的。世界上根本没有这种材料。张
张睿，喊出大侠科研人员。不一，五分钟。什么五？五分钟之后，我当场做出一份 A T 不要。张睿，你知道你在说什么吗？我当然知道。张睿，你是想拖延时间，而想趁机用诈？在座的都是各国国主，四海八荒，你认为能逃到哪里去？我既然答应了李院士，自然不会辜负他。五分钟之后，如果我做不出来，我张睿认为。好，既然你这么主动，那我问过你，因为你们，如果五分钟之后我错了，那我从此零费感情。不用，我们大家受了费。耶、yeah! ！如果我错了，我希望在此之后，全球各国团结一致，摒弃之前所有矛盾。一起为全球八十亿人在这最后的十年完成人类延续计划。阿青，张张睿，你放心，我只是出血去验证我的材料。吓死我了！我以为这些人都是调查科的。张睿现在是全球人类延续计划的总工程师，调查科那有权利在等他。贾教授，你就别打趣了。如果五分钟之内 AT 五幺五核心不能送到会场，那么魏国就会通知我了。啊，对啊，你快去，时间紧迫，别管我了。嗯。大会结束以后再处理。关于魏国那名专家，情况已经查明。他的身份应该是一名齐国的高级特工，此次目的很有可能是为了帮助齐国窃取人类延续计划总工程师的位置。萧小之辈竟然觊觎如此地步，李院士怎么说？李院士说，暂时不要打扰大会，等会后再联系魏国进行处理。好，那就让他们再蹦跶一步，等启动仪式结束，立马把人给我通知起来。是。怎么，还有什么事？科长，我有个小道消息。什么？张瑞要在五分钟之内制造出新的材料，否则任由魏国处置。张瑞糊涂哎，那就不是魏国的专家，这帮人就是为了把张瑞拉下马才来到大夏的，他怎么能和这种人一起用事呢？你小声点，按道理来说，在此次会议解封之前禁止讨论。那怎么办呢？明知道是祸害，张睿还非得妄为自。昨天直播你也看了，这次对于大夏，对于全人类的意义，你也是明白的。我听说是张睿自己主动。什么？张睿主动提出来？给我传递消息的同行说，张睿就是借此机会。让各国盟主亲眼目睹新型材料的存在，让他们对人类延续计划更有信心。五分钟，只有五分钟，万一失败了怎么办？科长，您让我带走张睿的时候，我不是也不相信他吗？但是我发现，只要张睿自己计划做的事情，虽然我们看的不是很懂，但是他一定能成功。好像一眼八点，真的，还是去参加计划成功。而在两个小时之前，我带大家欢迎加入人类延续计划。张伟，对于你的人类延续计划，我的专家已经成功的确认，你是一位绝对的天才，越行越远，有干预准备的末日。但是你的可惜，让我们有了希望。张瑞，不管是逃离地球还是等待末日，只要是和你，都愿意。我只希望你能做成你想做的事。电视机前观众朋友们，请做好准备，即将在十年之内坠落。三小时后，中航天天星光电视，大家不必惊慌，我们还有活下去的希望。四个小时之后，我
会重新回到这里，正式启动，人人延续计划。阿军，张睿一定会成功的。还不懂，林总，这这就是 A P 五幺。对，但是杨教授，您毕竟不是材料学专家，这个实验室只能做到 A T 五五幺五合金，标准强度百分之八十，但是也足够用得起。好，我现在就安排，咱们马上去会场。喂，马上安排车，我们去会场。五分钟，哼，张队自寻死路，现在时间一到，哼、嗯。我说过，绝对可以完成任务。现在估计可以把张瑞从总工程师的角度拉下，更有机会。这太子弹，依我看，不如救活他。诸位，辛苦主编。